കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കാൾ പിയേഴ്സൺ കോ റിലേഷൻ കോഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റാണ് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് കോ റിലേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാൾ പിയേഴ്സൺ കോ റിലേഷൻ കോഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നും അതെടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് എപ്പോഴും മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആറ് മൈനസ് വണ്ണോ ആറ് പ്ലസ് വണ്ണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും പെർഫെക്റ്റ് കോ റിലേഷനാണ് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോ റിലേഷൻ എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴാണ് പറയുക ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ ആകുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മൈനസ് വൺ ആകുമ്പോഴാണ് ആറ് സീറോ ആൻസാൽ ദർ ഇസ് നോ കോ റിലേഷൻ പിന്നെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും സീറോൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും ദർ ഇസ് നെഗറ്റീവ് കോ റിലേഷൻ അതായത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് കിട്ടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് കോ റിലേഷൻ ഇനിയിപ്പോൾ ആറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആറ് എത്രയെത്തോളമാണോ വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എത്ര സ്ട്രോങ് ആണ് കോ റിലേഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നാണ് കോ റിലേഷൻ ക്വസ്റ്റൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് കോ റിലേഷൻ തന്നെയുണ്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലേ എന്നാൽ മൈനസ് ആണെന്നാലും എന്താണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സ്ട്രെങ്ത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടുകയാണ് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് സ്ട്രോങ് കോ റിലേഷൻ നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് വീക്ക് കോ റിലേഷൻ എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കോ റിലേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ആർ എങ്ങനെയാണ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കാൾ പിയേഴ്സൺസ് കോ റിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് കൊവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് ഫൈ ഇതാണ് കോ റിലേഷൻ കോഫിഷൻ ആറിനുള്ള ഒറിജിനൽ ഫോർമുല അവിടെ കൊവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈനെ നമ്മൾ പി എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതും ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡേവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് എഴുതാം ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആണ് സിഗ്മ വൈ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതാണ് നമ്മൾ കോ റിലേഷൻ ക്വസ്റ്റൻ്റ് കാണാനുള്ള ഒറിജിനൽ ഫോർമുല കൊവേരിയൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ഇതിൽ കൊവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പി എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് കൊവേരിയൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്താണ് കൊവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പി എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജസ് കൊവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ കൊവേരിയൻസ് ആണ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ബാർ ആൻഡ് സിഗ്മ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വട്ട് ഈസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഓഫ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഓഫ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ covariance of x y variance of x and variance of eldum therefore r can also be written as appi the formula which it is done angel covariance of x y is that then there dam summation i is equal to 1 to n x i minus x bar into y i minus y bar divided by root of 1 by n summation i is equal to 1 to n x i minus x bar the whole square into root of 1 by n summation i is equal to 1 to n y i minus y bar the whole square or calculation cheyanalla saug
the whole square into root of n into summation y i square minus summation y i the whole square. This is the correlation coefficient r in the calculation calculation and the main formula. Now, we will the original r in the original item. r in the original covariance of xy divided by root of variance of x into root of variance of y. That is simplified. We will calculate the calculation. We will the problem. We question. Find the coefficient of correlation from the following data. But x values are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y values are 6, 8, 11, 9, 12, 10, and 40. So, x values and y values are 1. We have coefficient of correlation called Pierce and Diana. R is the same. So, R is the formula. We have the calculation of the formula. The formula is n into summation xi yi. Minus summation xi into summation yi divided by root of n into summation xi square minus summation xi the whole square into root of n into summation yi square minus summation yi the whole square. This is the correlation question of the formula. Now, we formula to calculate the formula. Summation xi, summation yi, summation xi square, summation yi square and summation xi yi. Now, we have xi under the sum of the summation xi. That is equal to 28. We have to summation yi. Summation yi is equal to 70. This is the xi square. That is 1, 4, 9, 16, 25, 36, and 49. This is the xi square. We will add the summation xi square. We will add the answer 140. We will the yi square. We will add the yi square. 36, 64. 121, 81, 144, 100, and 196. Summation yi square is equal to 742. 742 in the answer. We have xi into yi in the column. That is 6, 16, 33, 36, 60, 60. Uh, and 98. Uh, sum, summation xi into yi is equal to 309. Now, we will get the values. Now, we will get the value. N is equal to pairs of observations. Here, n is equal to 7. Therefore, r is equal to 7 into summation xi yi 309 minus summation xi into summation yi that is 28 into 70 divided by root of n into summation xi square 7 into 140 minus summation xi the whole square on. summation xi the whole square on the end of the summation xi 28 so, 28 square on the end into root of n into summation yi square 7 into summation yi square is 742 minus summation yi the whole square that is 70 square which is equal to uh, 203 divided by 14 into 17.4 and the answer is 0.83. This is the correlation coefficient.